Hallo zusammen, wir sind heute im winterlichen Albulatal und ich bin auf einer kleinen Rundwanderung. Wir werden heute zuerst das Wissner Viadukt sehen, ein ganzes höchstes Viadukt mit fast ich glaube, 90 Meter Höhe. Dann geht es weiter zum Filisur Viadukt und dann zum berühmten Landwasser Viadukt, das UNESCO Weltkulturerbe, was man immer wieder auf allen möglichen Fotos sieht. Das Wetter ist im Moment noch sonnig, es sollte heute Nachmittag schneien, also am besten machen wir uns jetzt gerade auf den Weg. Super schöne Aussicht hier auf der Landwasserschluss. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg in Richtung Bahnhof Wiesen. Und dann sollten wir dann schon das Wissen noch wie Dukt sehen. So, da hinten schon erster Blick auf das Wissner Viadukt. Dort wollen wir jetzt hin. Ja, und das ist natürlich ein genialer Glücksfall, geniales Timing, dass wir auch gerade noch einen Zug verwünscht haben. Weil normalerweise, immer wenn ich da bin, kann man sicher sein, ist er gerade fünf Minuten abgefahren voran. Oder man muss noch irgendwie eine halbe Stunde warten bis zum nächsten Rund. Also super, dass das heute gerade noch geklappt hat. Absolut horrende Tiefblick da aber. Also das sind genau 88,9 Meter bis aber zum Landwasserfluss. Wahnsinn, wie das da abgeht. Hier auch noch die anderen Daten, also Länge 210 Meter und Baukosten. <lacht> Für das kommen wir heute nicht einmal mehr in Eigentumswohnung über. Wir lassen jetzt das Wiesner Viadukt hinter uns. Jetzt geht es längere Zeit durch den Wald zu unserer nächsten Station, das Filisurer Viadukt. Offiziell ist der Weg übrigens schon gesperrt. Wintersperre hat schon ein Schild gehabt. Aber es hat da Fußspuren schon die ganze Zeit. Die gehen es nur in eine Richtung. Also denke ich, kann man da noch locker durchlaufen. Da oben sehen wir jetzt, wieso der Weg im Winter gesperrt ist. Das ist jetzt die Breiträufe. Im Winter ein gewaltiger Lawinenzug, der kommt von oben von der Mucheta bis da runter. und da machen jetzt die ganze Zeit auch regelmäßig Lawinensprengungen, weil gerade da ohne die Bahnlinie ist. Da ganz hinter mir sieht man übrigens da wo es das liegt alles nach Süden ausgerichtet, wegen dem ist da auch alles grün. Wir sind ja jetzt auf der anderen Seite der Landwasser, wo man immer ganz tief unten ein bisschen rauschen hört. 
Und weil das hier alles Norden ist, hat es auch hier viel mehr Schnee jetzt. So, jetzt geht es gerade ab durch den Wald. Wir sollten jetzt dann gerade unten beim Filisuren Viadukt rauskommen. Das ist also das Filisuren Viadukt. Nicht ganz so hoch wie das Wissner Viadukt. Aber trotzdem sehr schön so im Wald versteckt. Ich habe schon die ganze Zeit gemeint, dass ich höre so ein Rauschen so im Hintergrund von der Gleis. Aber ich glaube, das wäre zu viel verlangt, dass wir jetzt zweimal auf der gleichen Tour schon einen Zug gesehen haben. Also. Wir kommen jetzt vom Filisuren Viadukt oben runter und unser nächstes Ziel ist wieder der Landwasserfluss, wo wir dann zum zweiten Mal an dem Tag wieder ans Ufer kommen. Und von dort geht dann ein Weg im Fluss entlang bis führen zum Landwasserviadukt. Das nächste große Highlight. Ich muss sagen, ich bin auch begeistert vom Wetter. Es hätte eigentlich schon längst bewölkt sein sollen. Aber wir haben immer noch super Wetter, blaue Himmel, perfekte Verhältnisse. Und immer noch ein ganz schöner Weg hier im Landwasserfluss entlang. Ihr seht das Landwasser, wie er duckt, schon ganz weit vorne am Horizont. Wir laufen jetzt die letzten paar Meter auf dem Weg da an. Es ist schon gewaltig, wie hoch das ist. Gerade noch so die letzte Sonnenstrahlen, bevor die Sonne da hinter dem Berg verschwindet. Es sieht zwar schon ein paar hoch aus, aber es ist nur 65 Meter hoch. Also viel tiefer als das Wissner Viadukt, das wir zuerst gesehen haben. Wir machen jetzt noch einen Abstecher zum Schmidtner Viadukt. Das ist das vierte und letzte Viadukt auf unserer Wanderung. Und dann gehen wir noch weiter zur Aussichtsplattform, wo wir noch mal einen letzten Blick auf das Landwasserviadukt werden haben. Das war also jetzt das Schmittner Viadukt. Gewesen. Also wenn man schon zum Landwasserviadukt geht, kann man das auch noch gerade mitnehmen. Ist schon ja gerade daneben. Und der Weg hier, der geht jetzt noch weiter zum Aussichtspunkt. Und wir das Landwasserviadukt noch mal gesehen. Sehr verdächtig, übrigens, dass schon seit Ewigkeit kein Zug mehr auftaucht ist. Also ich kann Echt gehofft, man würde es heute noch mal eine sehen. Normalerweise müsste man sich mit den QR-Codes, müsste man sich da genau informieren über die Abfahrtszeit, dass man das genau planen kann. Es 
das kann doch nicht sein, dass da einfach kein Zug mehr kommt. 1551, 1556, St. Moritz. So, da hinten kommt er. Tempo, Tempo, Tempo. Oh, ja, ja, ja. Gerade noch verwischt. Und das ist gleichzeitig auch das Ende von unserer heutigen Rundwanderung. Wir haben heute ganz viel Bahntechnik gesehen. Das Wissner Viadukt, das Filisurer Viadukt. Das Landwasserviadukt und das Schmidtnerviadukt und natürlich dann auch noch ganz viel vom Landwasserfluss, also der Fluss, wo im ganzen Tal da im Hintergrund den Namen gibt. Ich hoffe, die kleine Wanderung hat euch gefallen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.